छात्रों नमस्कार दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का 6 जून शिफ्ट तीन छः जून 2019 को जो परीक्षा हुई थी उसके शिफ्ट थ्री के व्याख्यात्मक हल में आप सबों का स्वागत है चलिए बारी बारी से समय नष्ट ना करें हम लोग बारी बारी से प्रत्येक प्रश्नों की व्याख्या देखते हैं आपके सामने पहला प्रश्न पहले प्रश्न की आकृति बनी हुई है इस आकृति में से आपको कितने त्रिभुज हैं ये गिनकर बताना है स्क्रीन पर आप प्रश्न पढ़ रहे होंगे पहला प्रश्न निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं अगर ऐसा कभी भी प्रश्न पूछता है इस प्रकार के फिगर में तो याद रखेंगे गिनने की कोई आवश्यकता नहीं होती करना क्या है इसको हटाइए छोटे वाले बॉक्स में देखेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ तो कितने छोटे छोटे ब्लॉक मिले आठ बस उसका दोगुना कर देना है हो गया सोलह लेकिन अब बड़ी वाली आकृति में भी आप देखेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ इसका भी दोगुना कर देना है सोलह यानी इस प्रकार आपका जवाब बत्तीस होगा इसमें बत्तीस ट्रियंगल हैं और जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर सी आइए क्वेश्चन नंबर दो में क्वेश्चन नंबर दो सीरीज कॉम्पिटिशन का है जो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे सेवन एलेवन नाइनटीन एलेवन नाइनटीन देन थर्टी वन देन नॉट ऑफ इंटरोगेशन देन सिक्सटी सेवन सीधी प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं बढ़ती हुई श्रृंखला है या तो प्लस या तो मल्टीप्लिकेशन का काम करना है इसमें तो इसका काम प्रारंभ कीजिए प्लस फोर एलेवन के बाद नाइनटीन इट मीन्स प्लस एट फिर आप इसको कीजिए उन्नीस में कितना जोड़ा ट्वेल्व देन थर्टी वन क्या जोड़ेंगे और इससे इस सिक्सटी सेवन से सेटिस्फाई करा लेंगे हम लोग कि हमारा आंसर सही है या नहीं चार के बाद आठ जोड़ने का क्या प्रयोजन है इसमें चार बढ़ाकर यानी इसमें प्लस फोर किया बार बार वही क्रिया और ये आठ में चार बढ़ाया देन बारह जोड़ा हम भी बारह में चार बढ़ाकर यहाँ सोलह जोड़ते हैं जोड़िए छः एक सात और तीन एक चार ये फोर्टी सेवन हमारा जवाब निश्चित तौर पर सही है या नहीं इसकी जांच की पुष्टि करनी होगी यहाँ प्लस फोर बढ़ाए थे आप देन सिक्सटीन आया था आप फिर से प्लस फोर करेंगे तो सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी यानी क्या इसमें ट्वेंटी जोड़ने से सिक्सटी सेवन सेटिस्फाई होता है अगर होता है तो यह जवाब बिल्कुल सही हो जाता है चलिए बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर तीन की क्वेश्चन नंबर तीन क्वेश्चन नंबर तीन में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं आप देखें वह प्रश्न क्लासिफिकेशन का है चार दिए गए विकल्पों में से तीन का गुण एक जैसा मिलाना है पहला जो किचन एंड फ्राइंग पैन है रसोई और कढ़ाही तलने वाली कढ़ाई दूसरा बाथरूम एंड शावर स्नान घर और झरना जिसको आप कहते हैं गार्डन लेडल एंड स्टडी रूम टेबल लैम्प पहला ऑप्शन देखिए किचन में फ्राई पैन की आवश्यकता होती है बाथरूम में सावर की आवश्यकता होती है ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर स्टडी रूम में भी टेबल लैंप की आवश्यकता होती है लेकिन ऑप्शन नंबर सी में गार्डन में लैडल यानी कलछुल कलछुल की आवश्यकता नहीं होती यानी ए बी डी ने एक समूह बनाया इसलिए आपका आंसर आपका आंसर तीन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चलिए क्वेश्चन नंबर चार की बात ये बात बारी आती है क्वेश्चन नंबर चार में वही ये बार बार हम देख रहे हैं कि ये छठा सेट हम लोग बना रहे हैं छः के छः सेट में इसने पूछा फोर सॉरी सिक्स देन नाइन देन एटीन स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए यह एक सेट है इस सेट के गुण पर आधारित यानी इस सेट के गुण जैसा मिलता जुलता ऑप्शन में से कौन सा है आप गुण तो पकड़िए छ के बाद अच्छा एक बात यहाँ के देखिए आप एक संख्या है तीन इससे दो बार में ये थ्री टाइम्स और ये सिक्स टाइम्स ऐसा रिश्ता ऑप्शन नंबर ए को जरा चेक करेंगे ऑप्शन नंबर ए है फोर्टीन ट्वेंटी वन देन फोर्टी टू सेवन एक है देखिए ऐसी एक संख्या है जो इसको टू टाइम्स इसको थ्री टाइम्स इसको सिक्स टाइम्स प्राप्त होती है ये कितनी बार में टू टाइम्स ये देखिए थ्री टाइम्स और ये देखिए सिक्स टाइम्स 
और आप देखेंगे इस सेट जैसा गुण ऑप्शन नंबर ए में विद्यमान है इसलिए आंसर नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर चार का आंसर आप ऑप्शन दे देंगे ए अब आइए क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव यह प्रश्न भी विषम शब्द को हटाना है ऑड मैन ढूंढना है विजातीय चुनना है प्रश्न में दिया इंटरमेशन मध्यांतर वैलिडिक्शन वैलिडिक्शन अलविदा कहने की प्रक्रिया क्लोजर बंद कर देना और सेसेशन समाप्ति जरा ध्यान से देखिए इंटरमेशन को हटा दें इसका अर्थ होता है मध्यान मध्यान अंतर्मन भी एक इसका अर्थ होता है लेकिन इसका यहाँ पर आप तालमेल बिठाएंगे तो इंटरमेशन का मतलब मध्यान मध्य की अवधि वैलिडिक्शन मैंने वैलिडिक्शन का मतलब था अलविदा कहने की प्रक्रिया यानी समाप्ति की अवस्था समाप्त करना दूसरा अब क्लोजर भी बंद करना यानी समाप्त करना और चौथा सेसेशन वो भी समाप्ति यानी ऑप्शन नंबर बी सी डी तीनों समाप्ति का परिचायक है वहीं इंटरमेशन मध्यान्ह मध्य की अवधि का इसलिए बी सी और डी एक प्रकार का ग्रुप बनाते हैं ए नहीं ए विजातीय होता है इसलिए जवाब और क्वेश्चन नंबर पाँच का देंगे ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर सिक्स पर आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में एक चौकोर पेपर है उसको मोड़ कर दिखाया गया है और जब वो खुले तो कट करने के बाद खुले तो वो कैसा दिखाई पड़ेगा सलाह दिए थे कि मिरर इमेज से हम लोग खेलते हैं इसमें कुछ नहीं करना सीधे अंतिम फिगर में आते हैं आप देखेंगे जब ये पोर्शन आपका मुड़ेगा ये पोर्शन तो ये इतना हिस्सा ले जाएगा इतना हिस्सा ले जाएगा यानी आप यहाँ देखिए आप फिफ्टी परसेंट को तैयार करते हैं इधर को तैयार कीजिए क्या ये हिस्सा जब ये हिस्सा यहाँ पर पड़ेगा तो इस हिस्से को यहाँ ले जाएगा वो और ये हिस्सा ये वाला हिस्सा जब यहाँ पड़ेगा तो इस हिस्से को यहाँ पर कट करेगा अब इसका सीधा मिरर इमेज खेल जाइए क्या इसका मिरर इमेज ऐसा नहीं हो जाएगा देखिए ध्यान से देखिए ऐसा और ये ऐसा यहाँ से कट कीजिए थोड़ा सा तिरछा होगा थोड़ा सा तिरछा और देखिए आपका आंसर मिल जाएगा और इसको ऑप्शन में से ढूंढना है यह ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है क्वेश्चन नंबर सेवन में छः शब्द दिए हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे देख पा रहे होंगे क्लाउड रेनबो डेवस्टेशन तबाही रेन बारिश लो प्रेशर कम दबाव और फ्लड को एक तार्किक शाब्दिक अर्थों में सजाना है उसके अर्थ भी निकलने चाहिए तार्किक होने चाहिए और सार्थक क्रम भी होना चाहिए तो आप क्लाउड बादल इंद्रधनुष तबाही बारिश और कम दबाव तथा बाढ़ को सजाएंगे तो सबसे पहले कम दबाव लो प्रेशर हो ध्यान से देखिएगा इसको पाँचवीं पाँचवा सातवां प्रश्न होगा ना सातवां प्रश्न में सबसे पहले लो प्रेशर हो लो प्रेशर के बाद ठहर जाइएगा बादल का निर्माण होगा यानी एक नंबर ऑप्शन स्क्रीन पर देखिएगा जरा सा देन बारिश होगी देन बारिश होगी और बारिश होने के बाद इंद्रधनुष का निर्माण होगा ये भी आप समझ रहे होंगे दूसरे नंबर पर आता है फिर आपका आ जाता है कौन कौन सा बच गया बाढ़ और तबाही बाढ़ आएगी तब तबाही होगी यानी छः हो जाएगा और तबाही किस में लिखा भाई तीन में आपको दिए गए विकल्पों में से फाइव वन फोर टू सिक्स थ्री अर्थात अर्थात ऑप्शन नंबर सी को जवाब देना चाहिए आइए क्वेश्चन नंबर एट और क्वेश्चन नंबर एट को देखते ही बच्चे समझ रहे होंगे कि एम्बेडेड फिगर का प्रश्न है देखिए प्रश्न को पढ़ने के लिए नहीं अब तो प्रश्न देखे और पहचाने ये तो भाई एम्बेडेड का है सीधा एम्बेडेड का मतलब क्या है इस ये जो आकृति है किस में छिपी हुई है आप ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में हम दिखाते हैं आपको ये दिख जाएगा ये 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 और इसका बढ़ा हुआ भाग यहाँ देख लीजिए ये हिस्सा आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में और जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर नाइन की बारी आती है क्वेश्चन नंबर नाइन फिर से वही पासे को एक ही पासे को दो प्रकार से लुढ़का कर दिखाता है सेम पैटर्न पर बार बार पूछ रहा है भाई क्वेश्चन नंबर नाइन जो हम देख पा रहे हैं अब तो इस प्रश्न को इस प्रश्न के व्याख्या की तो आवश्यकता भी नहीं है आपको एक सतह जब कॉमन होता है तो उस सतह से किसी एक डायरेक्शन में मन चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में आप घूम कर बता देते हैं एक छः चार है यहाँ एक छः चार आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और दो तीन छः फट से पकड़ना है भाई इसमें एक ही सतह कॉमन है छः लीजिए घूम गए ऐसे तो इसमें भी घूमेंगे ऐसे ही 
जब घूमेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा छः चार और एक यहाँ मिलेगा छः दो और तीन आप कहेंगे चार के उल्टा छः चार एक सही है छः दो तीन सही है चार के विपरीत दो और एक के विपरीत तीन छः के विपरीत कोई एक ही बच गया वो पाँच पूछा क्या आपसे क्वेश्चन नंबर नाइन में पूछता है यदि एक पासा के तल पर है नीचे नीचे तो ऊपर कौन है यानी एक के विपरीत आपसे पूछा गया है आप जवाब देंगे एक के विपरीत तीन जो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है जैसे मेरी बात आपसे हुई कि सभी प्रश्नों को पूरा पढ़कर बनाकर बनाना आवश्यकता नहीं आवश्यक नहीं है क्योंकि समय नष्ट होगा आप देखकर पकड़ पा रहे होंगे स्क्रीन पर देखिए यह एनालॉजी का क्वेश्चन है जो कहता है इन दोनों में जो संबंध है उससे संबंध बताइए आप समझ रहे हैं पढ़ने की जरूरत नहीं है खट खट जवाब देना है सी और एक्स ये तीन ये चौबीस दोनों मिलकर कितने हैं सत्ताईस और जिन दो का योग सत्ताईस होता है वो विपरीत वर्ण होते हैं अपोजिट लेटर होता है डी का चार डब्लू तेईस सत्ताईस एक छब्बीस सत्ताईस छः इक्कीस सत्ताईस सत्ताईस पूरा करते जाइए चार में तेईस जोड़ेंगे तो सत्ताईस ई का पाँच तो बाईस जोड़ेंगे तो सत्ताईस एफ का छः इक्कीस जोड़ेंगे तो सत्ताईस सी तीन चौबीस जोड़ेंगे तो सत्ताईस ये आंसर आपका तैयार हो गया डब्ल्यू भी यू एक्स डब्ल्यू भी यू एक्स ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर बारह देखते पकड़िए पकड़िए दाहिने साइड दर्पण दर्पण सॉरी ग्यारह नंबर ग्यारह नंबर ग्यारह नंबर ग्यारह नंबर को तो भाई आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ग्यारह नंबर को उस शब्द का चयन कीजिए ना जो दिए गए जोड़ी से मेल खाता हो मेल है मेल किससे खिलाना है ऑथर एंड बुक लेखक और पुस्तक संबंध बताइए लेखक पुस्तक की रचना करते हैं उसी प्रकार सीधा सीधा ऑप्शन डी में देखिए मकड़ी मकड़ी के जाला का निर्माण करती है इसलिए 11 नंबर का आंसर 11 नंबर का आंसर डी होगा और देखिए ना माँ बेटे का निर्माण डॉक्टर ऐसा कुछ भी नहीं है तो सबसे अच्छा ऑथर किताब का निर्माण करते हैं तो स्पाइडर वेब का निर्माण करता है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पहचान रहे दर्पण छवि का है मिरर इमेज का है मिरर अगर राइट साइड रखा हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा देखिए बनाकर दिखाते हैं वैसे आंख से विजिबल हो जाएगा आपके ऑप्शन में इस त्रिभुज का तो भाई ऐसा ही होना है इस डंटे का ऐसा ये डंटा यहाँ और ये डंटा वहाँ क्लियर ये इधर जो का तो वो उधर झुक जाएगा ये ऐसे है तो ये ऐसे है और ये डंटा तो ऐसे हो ही जाएगा बोलिए ऑप्शन में कहीं दिखा बनाने की तो ज़रूरत थी नहीं सीधा सीधा आप देख जवाब दे रहे थे ऑप्शन नंबर डी में ये मौजूद है आइए क्वेश्चन नंबर तेरह देखकर सभी बच्चे पकड़ पा रहे होंगे यह भी एनालॉजी का क्वेश्चन है एल ए एम पी को कैसे लिखा जैसे जैसे लिखे हम लोग करेंगे सबसे पहले इसने क्या किया पी कहाँ से लाया आखिरी वाले को उठाया तो हम लोग आखिरी वाले को उठा लेते हैं एक काम हमारा हो गया सेकंड में ए सेकंड वाले को सेकंड में ही रखा तो हम भी सेकेंड वाले को सेकेंड में रख देते हैं ये एल कहाँ से लाया पहले वाले को तो हमारा पहला वाला एम है हम ले आते हैं एम तीसरा वाला हमारा तीसरा वाला एल है हमारा जवाब क्या होगा ई ए एम एल क्या ऑप्शन में मौजूद है ई ए एम देखने दीजिए देखने दीजिए ई ए एम एल है ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में आ जाइए फोर्टीन को देख करके पहचान पा रहे होंगे सभी लोग विषम को निकालना है ऑड मैन करना है बिजातीय चुनना है ज़्यादा पचड़े में नहीं पड़ेंगे सीधा पहले दो को ही देखिए जी के सात ग्यारह प्लस फोर दो छ प्लस फोर चार सात प्लस तीन दस चौदह प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर एक ग्रुप वाले ये प्लस फोर में नहीं आया पहले ही दो से क्लियर हो गया हमारा और ये प्लस दो प्लस फोर में नहीं आया इसलिए ये ए बी और डी एक ग्रुप वाले और ये सी हो गया बिछाती है हो गया ऑड मैन हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आप स्क्रीन पर देखिए रूम इज रिलेटेड टू सीलिंग छत कमरे का संबंध छत से है कमरा है और उसका आवरण उसको ढका किसने छत ने तो आपके मुख को कौन ढकता मुख के ठीक ऊपरी वाले हिस्से को जीव को ऊपर लगा कर देखिए जीव जहाँ ऊपर सटता है क्या कहते हैं उसको तालू कहते हैं यानी कमरे का संबंध अगर छत से तो वैसे मुंह का संबंध तालू से आंसर दीजिए ऑप्शन नंबर डी आइए क्वेश्चन नंबर 16 की बारी आ गई क्वेश्चन नंबर 16 को तो हल करना ही पड़ेगा इसने कहा कि कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर को उसने परिवर्तन कर दिया परिवर्तन के आधार पर सॉल्यूशन देना है सबसे पहले आप देखेंगे इसने कहा भाग का अर्थ जोड़ 
इसको जोड़ कह दिया उसने ठीक है जोड़ का अर्थ घटाओ घटाओ कर देते हैं घटाओ का अर्थ गुना गुना कर देते हैं और गुना का अर्थ विभाजन डिवाइड बाकी सब सेम रहेगा ना भाई सेवेंटी टू ध्यान से देखिए नाइन थ्री एट टू सॉल्व करेंगे सबसे पहले डिवीजन की प्रक्रिया आठ नवा बहत्तर तो ये एट इंटू थ्री प्लस एट माइनस टू आठ तिया चौबीस आठ बत्तीस और बत्तीस में दो गया आपका जवाब कितना हो जाएगा तीस दिए गए विकल्पों में से ढूंढिए ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर सत्रह कॉम्प्लेक्स नहीं मानेंगे इसको किसी एक आकृति को पकड़िए देखिए चालाकी कितने चालाकी से इसको बनाना चाहिए सीरीज कॉम्पलीसन के प्रश्न को यह सीरीज कॉम्पलीसन का प्रश्न है आप देखिए गौर से सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग देखने की कोशिश करते हैं इसको त्रिभुज अंदर की ओर सुटका था ये बाहर की ओर निकल गया फिर सुटक गया फिर निकल गया फिर सुटक जाएगा ये तो तय है अरे सुटकने का मतलब ये है बाहर निकलने का मतलब ये और ये 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 सुटक गया और ये भुटक गया बोलिए ना सीधा सीधा लेकिन सबसे पहले बात क्या होगी अब त्रिभुज कैसे वाली होगी ऐसे वाली होगी सुटक गया भुटक गया सुटक गया फिर भुटक गया सुटक जाएगा लेकिन पोजिशन एक नंबर पर दो नंबर पर तीन नंबर पर एक नंबर पर और यहाँ पर हो जाएगा अब मुख इधर होगा कि इधर देखिए मुख इधर मुख राइट में लेफ्ट में राइट में लेफ्ट में और मुख किधर हो जाएगा इस बार राइट में कौन कौन से ऑप्शन में राइट में है केवल सी बी और सी में है केवल बी और सी में है इसी दोनों में कोई ऑप्शन होने वाला है बी और सी में ही ऑप्शन होने वाला है चलिए पकड़ते हैं अब इसको पकड़ते हैं ये त्रिभुज बाहर की ओर है ये देखिए अंदर की ओर है ये बाहर की ओर है ये अंदर की ओर है बाहर की ओर होगा गौर से स्क्रीन पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में अंदर की ओर है यानी इसको अंदर की ओर मानेंगे ये और इसको हम लोग बाहर की ओर मानते हैं ये बाहर की ओर अंदर की ओर बाहर की ओर अंदर की ओर और बाहर की ओर होगा और यह ऑप्शन नंबर बी में नहीं मौजूद है अर्थात ऑप्शन नंबर सी जवाब हो जाएगा पूरा बनाने की जरूरत कहाँ है सीरीज कॉम्पिटिशन को एक आकृति को पकड़ते हैं वो फिर जाकर उससे ऑप्शन को छांटने की कोशिश करते हैं आ जाइए क्वेश्चन नंबर एटीन आप देख पकड़ रहे होंगे ये एनोलॉजी का क्वेश्चन है यहाँ एक जोड़ी दी गई एक पेड़ दिया गया है इसके बीच का रिलेशन हु बहु रिलेशन दिए गए ऑप्शन में से ढूंढना है क्या है अंश भाई संबंध तो इसमें है आप कहेंगे सर ये जो संख्या है ना पैंतीस इसमें एक जोड़ दिया है छत्तीस उसका रूट निकाल कर यहाँ कर दिया है यही चीज़ आप ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा आपको एक और ग्यारह में यह संबंध है देखिए संबंध है कि नहीं एक में एक जोड़ा तो 121 का रूट निकाला आया 11 यानी जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 दोनों ही श्रृंखला संपूर्ण का है सीरीज कॉम्पिटिशन का है ये लगातार पैटर्न पर आधारित है तो ये संख्याओं पर आधारित प्रश्न है कैसे बनाते थे याद है ना गिनते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह अट्ठारह का मतलब तीन में बांटेंगे सीधा सीधा बांटते जा रहे हैं बांटते जा रहे हैं बांटते जा रहे हैं पकड़ा गया पकड़ा गया एक ए बी सी ए बी सी यहाँ नहीं होगा यहाँ होगा यहाँ नहीं होगा यहाँ होगा अल्टरनेट है ए बी सी ए बी सी ए बी सी यहाँ डी बी है तो अंत में डी बी होगा यहाँ भी डी बी होगा पकड़ाया ए बी सी ए डी बी ए बी सी ए डी बी ए बी सी ए डी बी क्या क्या भरे भाई यहाँ आप बी भरते हैं यहाँ आप डी भरते हैं यहाँ पर सी यहाँ पर बी यहाँ पर क्या भरे थे कुछ नहीं भरे थे फिर आपने ए भरा था बी डी सी बी ए बी डी सी बी ए ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है क्वेश्चन नंबर बीस की बारी आ गई आसान सीधा प्रक्रिया प्रारंभ कीजिए सोचने का विचारने का समय नहीं होता हम लोगों के पास कितना जोड़ा दस जोड़ा अब कितना जोड़ा तीन के बाद दस के बाद कितना जोड़ता है ये जोड़ता है ग्यारह में तीन गया आठ और दो में गया अट्ठारह जोड़ता है यहाँ कितना जोड़ेगा कितना जोड़ेगा चेक करेंगे नाइन्टी वन दिया है तो सेटिस्फाई करा के पता कर लेंगे कितना बढ़ाया ये आठ बढ़ा के किया है आठ बढ़ाएंगे क्या इसमें बढ़ाइए आप अट्ठारह में आठ बढ़ाएंगे तो छब्बीस हो जाएगा जोड़िए छः एक सात तीन दो पाँच फिफ्टी सेवन अब सेटिस्फाई कराते हैं छब्बीस में भी आठ बढ़ाते हैं अट्ठाईस छः चौंतीस 
क्या संतावन में चौंतीस जोड़ने से सात चार ग्यारह के एक बाकी एक पाँच तीन आठ एक नौ सेटिस्फाइड यानी हमारा आंसर फिफ्टी सेवन बिल्कुल सही ऑप्शन की तलाश कीजिए ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है आइए क्वेश्चन नंबर इक्कीस को पढ़ने की जरूरत नहीं आप देख कर समझ रहे होंगे यह सिलोजिज्म का क्वेश्चन है सभी हैं वाले वाक्य को ए कहते हैं और इसको आई कहते हैं कन्फर्म और मध्यपद इस बार ऐसे है जब मध्यपद ऐसे होता है तो स्टेटमेंट नीचे से ऊपर चलती है यानी ये i प्लस ए का मामला होता है और रूल आपको पता होगा i प्लस ए बराबर आई यानी कुएं और पुल में कुछ कुएं पुल और कुछ पुल कुएं ये सही हो जाता है इस प्रकार दो नंबर सही हो जाता है लेकिन जब दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो निगेटिव की तो कभी परिकल्पना की ही नहीं जा सकती है और याद रखिएगा सभी पुल कुएँ हैं ए नामक स्टेटमेंट सभी वाला स्टेटमेंट तभी सत्य होता है जब दोनों स्टेटमेंट सभी के होते हैं एकदम एकदम याद कर लीजिए दोनों स्टेटमेंट ए के होंगे तभी कंक्लूजन ए का होगा यहाँ दोनों ए का नहीं है यानी यह भी गलत केवल दो केवल दो कहाँ है ढूंढने दीजिए ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी में ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज इस प्रकार आंसर नंबर सी चलिए चलिए बारी आ जा रही है क्वेश्चन नंबर बाईस की क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे लॉजिकल भैन डायग्राम में तीन शब्दों को सजाना है वेमेन इंटरप्रेन्योर्स और इंजीनियर्स महिला उद्यमी और इंजीनियर क्या रिलेशन हो सकता है इनमें आप कहेंगे सर कुछ महिलाएं उद्यमी हो सकती हैं तो कुछ महिलाएं इंजीनियर भी हो सकती हैं कुछ उद्यमी महिला हो सकती हैं और कुछ उद्यमी इंजीनियर हो सकते हैं वही बात इंजीनियर के साथ भी लागू होता है यानी तीनों में एक समान गुण है एक जैसा है क्या कुछ महिलाएं उद्यमी होंगी और कुछ उद्यमी महिलाएं इंजीनियर होंगी ये किसका प्रतीक ये वाला कुछ ऐसी महिलाएं जो उद्यमी और इंजीनियर दोनों हैं आपको इस ऑप्शन का चुनाव करना चाहिए 22 नंबर में यह ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है आइए क्वेश्चन नंबर तेईस सब लोग पहचान रहे होंगे देख कर कोडिंग डी का इसको ऐसे कोडिंग किया तो बताइए इसकी कोडिंग कैसी होगी पकड़िएगा भकड़िएगा क्या किया ना तीन इधर तीन इधर छोड़ दिया मध्य वाले दो को रख दिया यहाँ हम भी तीन को छोड़ते तीन को छोड़ते मध्य वाले को यहाँ रखते हैं एस ओ क्लियर पहले तीन को क्या करता है एस ई डी को एस ई डी को यहाँ देखिए डी ई एस लिखता है आप पी ई आर को उलट कर लिख दीजिए आर ई पी हो गया आई भी ई को उलट कर उल्टे क्रम में ई भी आई लिखता एन ए एल को उलट कर आप लिखिए एल ए एन और ध्यान से देखिए यह विकल्प में अवश्य मौजूद होगा विकल्प नंबर विकल्प नंबर सी में मौजूद है क्वेश्चन नंबर चौबीस देखते ही पहचान रहे होंगे क्लासिफिकेशन का है पकड़ने की कोशिश करते हैं तीन को एक ग्रुप में रखकर क्लासिफाई करना है और एक विजातीय हो जाएगा पकड़ते हैं दो से ए बी सी डी ई एफ जी एच नहीं पकड़ा है सब में समान गुण लेकिन लेकिन अब देखिए ओ पी लगातार क्यू आर लगातार एस टी लगातार टी यू होना चाहिए था ये तीनों एक जैसा ये विजातीय इसलिए आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी हमारा विजातीय हो जाता है और जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर चौबीस का ऑप्शन नंबर डी पहचान रहे होंगे पच्चीस क्वेश्चन नंबर पच्चीस भी कोडिंग डिकोडिंग का है इसको ऐसे कोड किया गया तो इसकी कोडिंग निकालिए सब पकड़िए ना भाई ये बाईस है तो ये इक्कीस है ये पाँच है तो ये चार है ये अट्ठारह है ये सत्रह है ये पच्चीस है ये चौबीस है सारी जगह तो माइनस वन की प्रक्रिया है तो माइनस वन की प्रक्रिया लागू करते हैं यू इक्कीस तो बीस अट्ठारह तो सत्रह सात तो छ पाँच तो चार चौदह तो तेरह बीस तो उन्नीस आंसर है टी क्यू एफ डी एम एस टी क्यू एफ डी एम एस ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है इस प्रकार आप देख रहे थे त्वरित गति में रैपिड तरीके से हम लोग पच्चीस प्रश्नों को कम समयों में कैसे बना रहे थे यही आदत हम लोगों को डालनी है और समय कम करना है तब तक चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में धन्यवाद